బాబాయ్ పడిపోయావా తల్లి నా కోసం నువ్వు పడిపోయా బోసు బోసు ఎవరది తాగితే మర్చిపోగలను మన ప్రేమను తాగకపోతే తట్టుకోలేని మన ఎడబాటు పారు ఇలా అయిపోయింది ఏంటి పోసు ఏం చెప్పమంటారు బాబు విస్కీ సోడా లాగా ఒకే గ్లాస్ లో ప్రేమించుకున్న మిమ్మల్ని విస్కీకి విస్కీ సోడాకి సోడాగా వేరు చేసి పారేశారు మీ పెద్దలు సోడాకి దూరం అయిపోయేలన్న బెంగతో అమ్మగారు విస్కీ తాగి తాగి ఇలా పద్దిలా పలిచిపోయారు బాబు హే భగవంతుడా ఈ తొక్కలో దృశ్యాన్ని చూడటానికి నా ఇంకా నేను పెంచుకున్నది ఈ ఆనందాన్ని మర్చిపోయి మరో చిదంబరాన్నో ఏకాంబరాన్నో పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా జీవించి పారు ఎంత మాట అన్నావు ఆనందం బ్రాంది షాప్ కట్టేస్తే సారా దుకాణానికి సారా కొట్టు కట్టేస్తే కళ్ళు పాకకెళ్తా అనుకున్నావా అనుకుంటే నల్లనుకోండి బాబు గారు క్షమిస్తుంది అమ్మగారు మాత్రం అనుకోకండి అనుకోని రా అనుకోని ఆనందాన్ని అపార్థం చేసుకుంటున్నావు ఒకప్పుడు ఆనందం నా ప్రియుడే కానీ మా మధ్య శారీరకంగా ఏ సంబంధం లేదు అతను నిప్పు వాడొక నిప్పు నువ్వు ఒక ఉప్పు వదిలిస్తా పదా నీ తుప్పు అమ్మగారు మళ్ళీ పడిపోయాను నేను పడిపోయా లోపల గాలి ఇట్లేదు బయటే హ్యాపీ ఏంటి మా ఆయన స్పీడ్ మీద ఉన్నాను రాత్రి బాగా గడిచిందా బాగా రోజు అంటే భాగ్యం ఇంటికి వెళ్ళదా మంగళవారం రాత్రి భాగ్యం ఇంటికి వెళ్ళమని స్వామి చేత కొలు పంపించారు కదా ఉండలేంటి కొనుక్కోవాలి కొంతమంది ఆరోగ్యం వెళ్ళిపోయాడు అబో సోమా ఏంటయ్యా మంగళవారం వేళగా మంగళవారం ఇవ్వాలా కరెక్ట్ కరెక్ట్ మీరే కరెక్ట్ నేనే రాంగు చూడండి ఇవాళ రాత్రికి నల్లతో పెట్టు కప్పుకుని భాగ్యం ఇంటి అరుగు మీద పడుకోండి సరిగ్గా రాత్రి పన్నెండు గంటల చూడుకోకలా కరవండి ఏది చూడుకోక ఎలా వస్తుందో నాకు ఏం తెలుసు పోయి నేను చెప్తాను కదా అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి తలుపు తలుపు తీసుకుని భాగ్యం వస్తుంది వచ్చి పైట తీసి కన్ను కొడుతుంది కొట్టి నీ దుప్పటి తీసి లోపలికి దూరుతుంది ఆ తర్వాత నాకేం తెలుసండి మీకు మీకు ఏం అండర్స్టాండింగ్ వెళ్ళండి మరి టైం అవుతుందిగా ఆ సూటుకు ఇంటి పైకప్పు దేంతో వేసిన కప్పు పోల్చకుండా ఉంటే చాలు ముందు నువ్వు కిలదిగిరా 
సరే మీ బ్యాగ్ పైకి ఎందుకు వెళ్ళావయ్యా పైన ఉన్నారు అనుకుని పైకి వెళ్ళాను అరే ఇదేంటి నీళ్ళు లేకపోయినాయి ఏంటి విషయం అంకుల్ మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ షుగర్ పేషెంట్ అందరికి ఒక అద్భుతమైన ముందు కనిపెట్టారంట ఇక నుంచి మీ ఇష్టానికి స్వీట్లు తినేదు మీ మీద ఇది ఈ బిడ్డరాచార్య పని అన్నమాట అది పశువులకు పెట్టే తలకి పిండి మీకెందుకు చూడు ఉలవలు కూడా పశువులకే పెడతారు కానీ అందులోంచి నీళ్లు తీసి మనం ఉలవచారు కాచుకోవడంలా కాదేది కవిత కనర్హం అన్నాడు శ్రీశ్రీ కాదేది వంట కనర్హం అన్నాడు ఈ బావ ఇద్దరు పేర్లు రెండు అసాలే డబ్లీ ఏంటి అయ్యలేడా లేడండి పక్కూరు పెళ్లికి వెళ్ళాడండి మీరు వచ్చి డబ్బులు బదులు బియ్యం అన్నాడు అండి బియ్యమా బియ్యం నేనేం చేసుకుంటాను రా డబ్బులే అంటే తమరు బోంతేరా తిండి కూడా మానేసారా అవున్నాయన నీళ్లు తాగి గాలి పీల్చుకుని డబ్బు వాసన చూసి బతుకుతాను నీకు ఎందుకు రా ఇడెవరా కొత్తలా అవును సరే బియ్యం బాగున్నాయి కేజీ ఎంత అంత అయితే మీకు ఎందుకండి కొంటారా పెడతారా అదే నిజమేగా వచ్చే సంవత్సరం వీడికి మున్సిపల్ షాపుల కాంట్రాక్ట్ రానీకుండా చూడు స్వామి వంకాయలు ఎలా ఇస్తున్నావు కేజీ ఎనిమిది రూపాయలు అండి ఎనిమిది రూపాయల అవునండి నాలుగు రూపాయలకి ఇవ్వు కుదరదండి పర్వాలేదు బాబు నాలుగు రూపాయలకి ఇవ్వు కుదరదంటే కుదరదమ్మా ఎందుకు కుదరదమ్మా నాలుగు రూపాయలకి అన్ని రకాల కాయగూరలు నేను ఇస్తాను వదక్క తీసుకోండి నాలుగు రూపాయలు ఇవ్వడమ్మా దోసుడు బియ్యం ఉన్నాయి తీసుకుంటారా ఏమిటి దోసుడు బియ్యమా ఆ పోలండి రెండు రోజులైన తర్వాత కిలో అవుతాయి అప్పుడు అమ్ముతాను మార్కెట్ లో కూర అడుక్కొచ్చి అమ్ముకోవడానికి సిగ్గులేదు ఎక్కువ మాట్లాడితే పళ్ళు రాలగొడతాను ఎవరనుకున్నావరా నన్ను మున్సిపల్ మార్కెట్ కి కాంట్రాక్టర్ ని నువ్వు అసలు రోడ్డు మీద కాయగూరలు అమ్మడానికి వీలేదు మర్యాదగా పని కట్టు ఇంటింటికి తిరిగి కాయగూరలు అమ్ముకుంటూ పెళ్ళం పెట్టాలని పోషించుకుంటున్నాను బాబు తప్పైపోయింది బాబు బాబు ఇదిగో ఈ రెండేటి పళ్ళు తీసుకుని నన్ను వదిలేడు బాబు అలా రాదారికి నాది జాలి గుండే పో ఈ పూటకి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రాబ్లం తీరికే అవును ఇక్కడి నుంచి మనం మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా బట్టల ఖర్చు ఇంకోటి బర్త్డే పార్టీకి ఎవరి నెత్తి మీద చేయట్టు ఏం చేయాలి నువ్వు దొరకట్లేదు కదా బ్లాక్ మనీ అంతా ఏం చేసుకుంటావు దోపిడి లవ్ పేరుతో నిలువు దోపిడి ఆ అమ్మాయి పర్సనల్ విషయాలు మనకెందుకు రా ఏ నువ్వేం ట్రై చేస్తున్నావా నాకు అంత టాలెంట్ లేదు ఏమైంది <laughs> 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 చెప్పండి <laughs> 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 
చంపేస్తాను హలో దిస్ ఇస్ రాంగ్ నంబర్ ఏంటి చికెన్ గుల్యా వస్తుందా ఎన్ని రేపు చెప్పరా నేను ఎవరిని చేయలేదు నన్ను ఎవరు చేయలేదు మేడం నీ చేత నిజాలు ఎలా చెప్పించాలో నాకు తెలుసురా మర్యాదగా నేల లొక్కో అమ్మ ఏంటి ఆవిడ ప్యాంట్ కుట్లు ఉడిపోయి ఆ విషయం ఆవిడ తెలుసలేదు మీరు కొద్దిగా చెప్పండి ఏం చేస్తున్నారు చూపించారా మేడం సమయానికి వచ్చారు మీరు రెండు పీకండి పనైపోతే మేడం వీడిని చాలా విచిత్రంగా టార్చర్ చేస్తున్నాం నేను మన లేడీ కానిస్టేబుల్స్ కలిసి వీడి సైకాలజీ టెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇడ్డి ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నావు బుద్ధు దానికి అసలు ఇతన్ని టెస్ట్ చేయడానికి మనం బలగరగా బిహేవ్ చేయాలా ముందు అతని కట్లు విప్పేసి వదిలేయండి ఎందుకు వదలాలి మేడం మనం వెతుకుతున్న రేపిస్ట్ అతను కాదు కాదా మీకు ఎలా తెలుసు నువ్వు తీసిన వీడియో సీడీ ఇదే కదా అవును ఇదే కదా ముందు ఈ సీడీ చూసి మాట్లాడు ఏ టీవీ ఎక్కడ ఇక్కడ ఉంది మేడం సీడీ పెట్టో సీడీ ఇవ్వండి లేదు మేడం చూస్తున్నా చూసావుగా ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ఎంత క్లియర్ కట్ గా ఉందో నాకు తెలియకుండా నా మీద ఎంత పెద్ద బ్లూ ప్రింట్ తీసావా నీ అయ్యే సంఖ్యలాగి పోతాను ఇప్పుడేం చెప్తావు నీ మనసులో చాలా బ్యాడ్ థాట్స్ ఉన్నాయి అందుకే ఇవన్నీ కెమెరాతో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు గమనించి నేను అదే పొరపాటు చేశాను మన కళ్ళు ఎంత తప్పు చేస్తాయో మన కెమెరా అంత క్లియర్ గా ఉంటుంది నువ్వు షూట్ చేసింది ఒక్కసారి చూస్తే ఇతను ఎంత అమాయకుడో నాకు అర్థమైపోయింది ఓ మై గాడ్ మిస్టర్ అలీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ డోంట్ వరీ మీలాంటి మంచి వ్యక్తిని నేను అపార్థం చేసుకున్నానండి ఐఎమ్ వెరీ సారీ మీకు ఈ కేసుకి ఏ విధమైన సంబంధం లేదండి మీతో కూడా ఏంటి అదేనండి నా నిజాయితీని గుర్తించినందుకు నేనే మీకు రుణపడి ఉంటాను బానిసగాను భర్తగాను మీ సేవ చేసుకుంటాను షూర్ షూర్ వాట్ అదే బానిస గాను బట్టలు గాను మీ నేలో బతుకుతాను ప్రేమిస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఆలోచించి డైలాగ్ చెప్పు అయితే చేతి చెప్పు ఇదేంటి ఇది ఒక రకమైన స్టైల్ తెలుసా సరే చెప్పాలి మరి మేము ఇద్దరం ఏమాత్రం ఆవేశపడకుండా బాగా ఆలోచించి ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాం దీంట్లో ఉన్న కష్ట నష్టాలు మాకు తెలుసు మేమిద్దరం ఒకరిని ఒకరు గాఢంగా ప్రేమించుకుంటున్నాం పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి కాదనకండి ఈ మాత్రానికి ఇలాంటి మాట ఇంకొకసారి నీ నోట విన్నాను 
ఆ జ్ఞానంగాన్ని చంపి నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను సినిమాని కాపాడినవాడిని అవుతాను నిన్ను కాపాడినవాడిని అవుతాను సార్ మిమ్మల్ని కలవటానికి సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వచ్చారు అలా చలం నేను రాను వాళ్ళు తనడానికే వచ్చింటారు నూరా ఎలాంటి సినిమా తీసారండి బ్రహ్మాండంగా ఉందనుకోండి తుక్కు రేగిపోయింది సార్ నట విదూషక నట శేఖర నట మార్తాండ ఎక్కడ సార్ అందాల జ్ఞాన నందం అడుగో మా హీరో అన్న ఈ పిక్చర్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే మిమ్మల్ని బుక్ చేయడానికి ఇంగ్లీష్ హిందీ కొంకణి అన్ని భాషల నుంచి ప్రొడ్యూసర్లు వస్తారన్న దయచేసి వెళ్ళిపోకండి అన్న మీ సేవ మన తెలుగు కడలకు నవత్రోవ దిగులు పడకండి తెలుగైన దైవం తెలుగైన హృదయం తెలుగైన గడియారం ఆహా ఎంత అభిమానం ధనము మీకు సినిమా మాకు ఈ సినిమా మేము కొని తీరాలని నిర్ణయించుకున్నాం చాలా సంతోషం అండి కానీ క్షమించండి ఈ పిక్చర్ నేను అమ్మట్లేదు నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను ఇక మీరు వెళ్ళచ్చు అరుణాచలం నీ కేవలం పుర్రా కూడా చెడిపోయిందా వచ్చి లక్షణ వద్దంటున్నావు అడిగిన రేటుకు తోసాయి కాదు ఈ పిక్చర్ నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను చెప్పాను కదా మీకు ఫోన్ ఎవరు విశ్వనాథ్ అరుణాచలం వాట్ ప్రొడ్యూసర్ సార్ పిక్చర్ నువ్వు వేరే రిలీజ్ చేస్తున్నావట ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ అరుణాచలం నువ్వు రిలీజ్ చేయలేవు ఎందుకంటే ఇంకో నెల రోజులు ఆంధ్రదేశంలో ఉన్న అన్ని థియేటర్స్ నేనే బ్లాక్ చేశాను ఏప్రిల్ పద్నాలుగు ఇంకా ఎన్నో రోజులు లేదు వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ పిక్చర్ ని నువ్వు ఇవ్వలేదనుకో ఈ పది కోట్ల రూపాయల సినిమా నీ సొత్తు అవుతుంది కండిషన్ నీకు జ్ఞాపకం ఉంది కదా ముప్పయో రోజు చివరిలో నీ దగ్గర చిల్లిక ఉండకూడదు తెలివైన వాడు అర్థమైంది అనుకుంటాను కార్తవరాయా సినిమాకి పది కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం పైన ఐదు వేలు పదివేలు తీసుకుని వాళ్ళకి ఇచ్చే తమాషాగా ఉందా పాంతరా వ్యాపారం చేస్తున్నావా ఇది సినిమా వ్యాపారం వచ్చిన వాళ్ళు కోట్ల కోట్లు ఇస్తా ఉంటున్నారు నువ్వు ఐదు వేలు పది వేలు అంటున్నావు నేను చెప్పేది విన అంతకు మించి వద్దు అంతకన్నా నువ్వు ఊరుకు నీతో మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదు